Op uitnodiging van de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie heeft president Chandrika Persat Santoki op zaterdag 21 januari de officiële opening van het Javaans documentatiecentrum verricht op het Sanabudaya complex. Het documentatiecentrum zal een positieve bijdrage leveren aan de kennisverbreding, als ook mogelijkheden bieden tot het benutten en geven van bekendheid aan het Javaans cultureel erfgoed in Suriname. Het is met great pleasure that I'm here today at Sana Budaya, our house of culture, for the inauguration ceremony of the PHEI Documentum Center, Vereniging Herdenking Japanse Immigratie and the Voorzitterschap van de LD Advoc Division. This documentation center is one of the three grant projects from the government and people of Indonesia. And this center is the first to be inaugurated. The two other grant projects are publication of a history book on the migration of Japanese people to Suriname commemorating 130 years of Japanese immigration in Suriname in 2023 from the VHDI and the establishment of an SME center for handicrafts and culinary delights in the district of Komoene at the former Sugarcane Plantation Mayor by the Directorate of Culture. And I look forward to the inauguration of these projects by March of this year. And that's it. Please kindly convey my sincere appreciation on behalf of all the stakeholders to the government and the people of Indonesia for this kind gesture. The grant agreement between Indonesia and Suriname on each program for the welfare of the Sudanese people of Indonesia descent has made this possible. In this context, I'm also pleased to learn that Indonesia has also a diaspora program, a program that promotes more connectedness between Indonesia and countries where nationals from other countries reside with Indonesian roots. Considering the role that Indonesia plays in the global world, among others, as a member of the G20, much more cooperation must become visible to further expand the relationship between our countries at different levels and occasions. Suriname and Indonesia share a long and historical relationship. Since 1890, because Suriname has been in the particular position of being the only country in the Caribbean that receives indentured labor, laborers from Indonesia. I have to recall the upcoming memorable occasions later this year in our country. We will commemorate 150 years of Indian arrival in Suriname, 160 years of emancipation the end of the slavery period, and 170 years of Chinese immigration. And various activities will take place from the last week of May this year until the end of October for all groups, for all cultural groups, for all ethnic groups living in Suriname, also for the Japanese group. The Japanese immigration in 2023 marks 133rd We look forward to working with all authorities to have a fitting tribute of these memorable occasions, showing our one people and one destiny uniting in diversity. I also take this opportunity to congratulate the PHGI 
on his 38th birthday on the 50th January 2023 and wish them the best in their future endeavors to further promote the Japanese culture in Suriname. We are aware that the Japanese culture values traditions are part of the diverse and rich cultural landscape of Suriname. And it is very important to share this with people of Japanese origin and the Sudanese people in general. And I express my appreciation to the Directory of Culture, the Ministry of Foreign Affairs, International Business and International Cooperation, and the Embassy of Indonesia to have supported this project, this application for the establishment of a documentation center. This documentation center will enable students, PhDI members, and other interested persons to gain access to information regarding the Japanese culture. Here they can learn about the contribution of Sudanese nationals from Indian or from Indonesian origin to the development of Suriname in different fields. In addition, the documentation center will have a positive spin-off on the creative and tourism industry and, and also to Suriname as well as raising awareness of the Japanese cultural heritage in Suriname. I have learned that this documentation center is informative, educational, and open to the public, free of charge. I therefore call upon the relevant ministries of my government to provide support to this documentation center in line with their policies and taking into account and consideration their possibilities. Chairperson, my cabinet is open to hear from you and hopefully to get also proposals from your organization, how we can support your organization from my government and particularly the cabinet of the president. I count on the board of the VHGI to cherish this donation and keep this center alive for all who want to learn more about Japanese Sudanese culture. Ambassador, my special thanks and regard to His Excellency President Widodo of Indonesia. And I look forward to an early opportunity to elaborate on our future partnership. Yes, Ambassador, I was invited and have confirmed to take part in the G20 summit in Indonesia. And I was honored to receive that invitation and to be at the table with all these world leaders and to discuss issues of world challenges, of global development. I couldn't be there. It's very pity that I couldn't be there. But that will not mean that in the near future we will meet each other, maybe with a broader agenda and a broader perspective. And I'm ready to take those initiatives to the Ministry of Foreign Affairs, to your embassy and the government of Indonesia to have that high-level meeting as quick as possible to strengthen, to expand, and to deepen our bilateral. On this occasion, I would like to stress that Suriname is determined to continue a prudent policy toward the lasting and peaceful development of Suriname. And I thank all the stakeholders who have contributed to this project for their positive efforts, including the government of Indonesia. And I look forward to the continuation of this program. In 2023, we'll continue to make effective use of the different platforms that we have, particularly the missions and organizations here in Paramaribu towards 
sustainable development. May I thank you all. Terima kasih. Thank you. God bless you all. Grand thank you. Thank you. Gefeliciteerd ook. We hebben in 2020, eigenlijk in 2019, bij de afkondiging van Viering 130 jaar Javaanse immigratie, een programma gelanceerd. En dat heette 130 jaar Jowo Suriname. In dat kader hebben we een aantal acties en plannen gelanceerd. En een daarvan was het documentatiecentrum. Um, we zijn er toen mee gaan, gaan lopen shoppen en zijn terechtgekomen bij de Indonesische ambassade. En heel toevallig hadden zij een plan om op bilateraal niveau tussen Suriname en Indonesië grens uit te delen. Dus we passen heel goed in die, in die grens. En hebben toen onze plannen gepresenteerd en het, uh, de documentatiecentrum is toen geaccepteerd. En het streven is ook om een museum om te zetten, op te zetten. Kunt u dat nader verklaren? Dat is mijn persoonlijke ultieme droom. Maar ook de droom van de organisatie VJI. Omdat we dit centrum, dit is het centrum van VJI. En het is Sana Budaya, ons cultuurhuis. Eigenlijk willen gaan verdiepen. Mensen moeten langsrijden. Niet alleen kijken naar het monument. Maar ook gaan weten van wat zijn de culturele, uh, materiële en materiële erfgoed. Dat de Javanen hebben meegebracht. Dit is het documentatiecentrum. Meer literatuur, meer naslagwerk. In een museum kan je een heleboel tentoonstellen. Gebruiken, gewoonten, artefacten, maar ook voorwerpen die onze voorouders hebben meegebracht. En daar thema's aan verbinden. En het is voor ons een manier om bij te dragen aan de verrijking van onze culturele know-how bij de Javanen. In het bijzonder, maar in het algemeen voor de Surinaamse ontwikkeling. Om zodoende meer begrip te kweken. Maar ook te weten van buitenuit, wat hebben wij meegebracht als groep uit Indonesië. En wat belangrijker nog, waarmee hebben we bijgedragen tot de ontwikkeling van Suriname zoals het nu is. Iedereen kent een Bami, iedereen kent een Tillo. Maar we zijn, hebben ook andere dingen. En het is, dit gebouw is te klein om dat te doen. En we willen graag een museum erbij hebben, wat eigenlijk een verrijking en een verdieping zal zijn op VJI. Er is ook een samenwerking met het Nationaal Archief Suriname. Uh, waaruit zal die samenwerking bestaan? Voornamelijk uit hoe richt je dit in. Het is voor ons nieuw. We hebben heel magazijn aan boeken en literatuur. We hebben schenkingen van uh, particulieren, van privépersonen, maar ook van organisaties. En wat, wat ga je exposeren? Wat ga je beschikbaar stellen voor het publiek om in te zien? Hoe doe je dat? Dus de technical support en knowledge sharing van, van het Nationaal Archief komt daar goed van pas. We willen absoluut geen Nationaal Archief zijn, maar meer een soort naslagwerk voor het publiek om te kijken en naar de verrijking van onze Javaanse cultuur. En, en daar zal voornamelijk de samenwerking in liggen tussen Nationaal Archief en uh, documentatiecentrum VJI. Uh, de regering uh, in de vorm van het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken en het kabinet van de president hebben hun steun aangeboden net. Uh, wat vindt u daarvan? Ik vind het een fantastisch en een prachtig cadeau. Kijk, op een gegeven moment, ik zeg het altijd, ik heb ook, ik zit in de business en ik heb ook organisaties of bedrijven en ik zeg altijd tegen de mensen zonder jullie is dit gebouw maar een gebouw. Dus je moet er inhoud aan geven. Hetzelfde geldt voor het documentatiecentrum. Zonder mensen, zonder institutionele versterking, zonder ondersteuning van de overheid is dit maar een gebouw. Natuurlijk gaan wij zelf hard werken en we gaan vragen aan hun om ons te ondersteunen middels... Um, ik ga het wel noemen... Als er ambtenaren over zijn die hier willen werken, via het ministerie van Onderwijs. Maar ook via Bibes, om daar meer relaties aan te kweken internationaal, om dit te kunnen uitbreiden. Dus ik ben heel blij met de toezegging van de president en Bibes, om ons daarin internationaal te ondersteunen. Iets anders, iets belangrijk is, 
We liggen hier in een gebied waar er veel inbraken zijn. Er wordt elke dag ingebroken hier op het terrein, het gebouw. Dus ze vragen de overheid om ons daarin te helpen. We willen geen geld. Maar als de overheid wachters heeft, over heeft, om hier de bewaking ook mee te helpen uh, doen, zodat dit hier veilig wordt. Dus de institutionele versterking, maar ook de toezegging om ons te on ondersteunen, vinden we geweldig. Uh, heeft u uh, tot slot een oproep naar de gemeenschap toe, in het bijzondere Javaanse gemeenschap? Ja, niet alleen de Javaanse gemeenschap, maar in de in totaliteit Suriname. Kom en geniet en maak gebruik van dit centrum. Het is een cadeau aan ons allemaal. Van Indonesië, middels Grant. Het is toevallig hier bij VAI op het terrein van Sana Budaya. Kom en maak er gebruik van. Voor de scholen wil ik uitnodigen. Als jullie scripties willen maken over een bepaald onderwerp. En het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Wil je iets weten over Jaran Kepang? Kan je het hier uh, nalezen. Wil je iets lezen van hoe maak ik zouten en douwet? Kan je dat ook hier komen lezen. Maar wil je ook iets weten over de cultuur in het algemeen, kom hier je scripties schrijven. We hebben hier computers, we hebben hier tafels, we hebben straks begeleiding. We gaan het wat beter moeten inrichten. Daar hebben we dus het Nationaal Archief bij nodig. Maar kom en maak er gebruik van. Het is van u. Het is van ons. Gefeliciteerd daarmee. Dank u wel, voorzitter. En nogmaals gefeliciteerd.